വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നീ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം നോക്കാം നമുക്കറിയാം വായുവിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വായുവിന് ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം നോക്കാം അപ്പോൾ അന്ത വായുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതിന് ഭാരമുണ്ട് അടുത്തത് വാതകമർദ്ദം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വായുവിന് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള പ്രതലത്തിൽ വാതകം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് വാതകമർദ്ദം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് മർദ്ദം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയയിൽ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു യൂണിറ്റ് പ്രതലത്തിൽ എത്രത്തോളം ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് മർദ്ദം അപ്പോൾ വാതകമർദ്ദം എന്താണ് ഒരു വാതകം യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് വാതകമർദ്ദം അന്തരീക്ഷവായു അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്താണ് അന്തരീക്ഷവായു യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരണം എന്താണ് അന്തരീക്ഷവായു യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്ത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ എത്രത്തോളം ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്തത് ബാരോമീറ്റർ പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ വിവിധ തരം ബാരോമീറ്ററുകളുണ്ട് ആദ്യമായി ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളന്നത് ടോറിസെല്ലി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ ടോറിസെല്ലി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു അപ്പോൾ ടോറിസെല്ലിയുടെ രാജ്യം ഏതാണ് ഇറ്റലിയിലാണ് മിക്ക പ്രശസ്തരായ ആളുകളെയും എസ്പെഷ്യലി സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ രാജ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ടോറിസെല്ലിയുടെ രാജ്യം ഏതാണ് ഇറ്റലിയാണ് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഗലീലിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഫ്ലോറൻസിലേക്ക് പോയി ഗലീലിയോയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മെർക്കുറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ബാരോമീറ്ററിൻ്റെ തത്വം അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ബാരോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ആള ആദ്യമായിട്ട് അളന്നത് മെഷർ ചെയ്തത് ആരാണ് ടോർസെല്ലിയാണ് കൂടാതെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലമാണ് ട്യൂബിലെ മെർക്കുറിയുടെ നിരപ്പ് മാറുന്നത് എന്നും ആര് കണ്ടെത്തി ടോർസെല്ലി കണ്ടെത്തി ഇതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം ബാരോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ചു അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നമുക്കതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു നമുക്ക് ബെർണോളിസ് തീയറമാണ് ബെർണോളിയുടെ തത്വമാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബെർണോളിസ് തത്വം പറയുന്നത് വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുന്നു ഈ തത്വം വിശദീകരിച്ചത് ബെർണോളി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തത്വത്തിന് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളിയുടെ തത്വം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായു വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് മർദ്ദത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് മർദ്ദം കുറയുന്നു ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക വിമാനം പറന്നുയരുന്നത് കാറുകളുടെ എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഘടന എന്നിവയിൽ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബെർണോളിയുടെ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് വിമാനം പറന്നുയരുന്നത് കാറുകളുടെ എയ്റോ ഡൈനാമിക് ഘടന സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ എന്താണ് ബെർണോളിസ് തീയറമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വാതകമർദ്ദം പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ്
വിലയിരുത്താം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഒക്കെ നോക്കും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വാതകം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സന്ദർഭം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്നത് കാറ്റ് വീശുന്നത് നീരാവി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാതകം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വാതകം നമ്മൾ ബലൂണിനകത്തേക്ക് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടുമാണ് അത് ഒരേപോലെ പോകുന്നത് അടുത്തത് ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമിട്ട സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിൽ വായുമർദ്ദം കുറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമിട്ട സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് നമുക്കത് കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ദ്വാരമിട്ട സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സ്ട്രോയുടെ ഉള്ളിൽ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കഴിയാത്തത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടും പ്രഷറും കൂടും അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് കൂടുതലാണ് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അതായത് ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീ ഡ്രൈവേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തും കൂടും പ്രഷറും കൂടും ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മർദ്ദവും കൂടും അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് സീ ഡ്രൈവേഴ്സിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേക തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ട്രിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി കുത്തിവെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തിനാണിതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് മെഡിസിന് അതായത് ബോട്ടിനകത്തുള്ള മെഡിസിന് താഴോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതായത് താഴോട്ട് പോയി സ്മൂത്തായിട്ട് അത് കയറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മെഡിസിൻ ഫ്രം ദ ബോട്ടിൽ വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഡൗൺ ഒള്ളി വെൻ എയർ പുഷസ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അതായത് താഴോട്ടൊരു മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മെഡിസിനും താഴോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രിപ്പ് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി കയറ്റി വെക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ടിൽ എയർ ഷുഡ് എൻ്റർ ഇറ്റ് അതായത് ആ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം ആ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സൂചി എടുത്ത് മുകളിൽ കുത്തി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴോട്ട് മെഡിസിൻ അങ്ങ് പോകും അടുത്തത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിലെ ഷീറ്റ് ഓട് തുടങ്ങിയവ ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണിതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ചലിക്കുന്ന വായുവിന് മർദ്ദം എന്താണ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ മർദ്ദം കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന കാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അതായത് ചലിക്കുന്ന വായുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാറ്റ് വീശുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കുറവും അതിന് താഴ്ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളിടത്തോട്ടായിരിക്കും ചലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷീറ്റും ഓടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അധ്യായം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്